Sie. Wir klären es mal, wozu wir jetzt hier gerade sind. Das sind total faszinierende Tiere, die wir jetzt gleich sehen werden. Das ich mal nicht so ablenken. <lacht> mein Schuh ist voller Ketchup. So ein Ding haben, was man unter das Leben ist, wenn du tun kannst. Geht kein Bier mehr rein? Keine Ahnung, muss ich den Rucksack hier lassen. Ich wollte es mich in der Oma-Bier filmen, weil ich kann nämlich auch gut Bier trinken. <lacht> Komm, zeig mal. Guck. Ich glaube, wir sind im Vorort zur Hölle gelandet, oder? Das ist wirklich hier. Das ist wirklich Denkst du, bekommen wir alles rein? Das ist jetzt mein Eis, bevor irgendwie was weitergeht. Zeige uns auf Gönnung. Ich auf Anschlag eigentlich. Das ist eigentlich auf Anschlag. <lacht> auf Anschlag Gönnung oder auf Anschlag Verzweiflung? Ich finde das Auto nicht so klein wie jetzt. Ich bin da schon, aber wir kriegen das hin. Es ist ganz wichtig, wegen der Vitamine. Wegen der Vitamine! Also Bio ist für mich Abfall. Die ganzen Vitamine sind in der Wurst drin. Herwurst, <lacht> Schingwurst. <lacht> Handfest soll reichen. <lacht> Thank you. 
when you have magic. <lacht> Was die geraucht haben, will ich auch. <lacht> Juhu! <lacht> Wir sind die Straße zurück. Und dann links, ja? Wahrscheinlich, ja. Dann würde ich mal so nach TBS fahren, oder? Im Hinterhalt irgendwie, dass es da ins Schild sein muss. Müssen wir das ein bisschen erklären? Ey, mit Holz. Ich musste da mit Holz viel Kleinholz arbeiten. Und das wird jetzt hier eine Dokumentation? Das war nicht einfach. Erstmal musst du jetzt richtigen Holzsorten finden. Ne? Das ist erstmal hier. Du musst in die Wische gehen, die entsprechenden. Mhm. Und dann ein bisschen getrockneten äh, Elefantendung. Und dann musst du das schön anreichern, genau. In dieser Position auch. Und dann grillern sie dann. Und dann hinter mir grillern sie dann. Geiles Ding. <lacht> in äh, Mugabes Umfeld sollten zur Strecke gebracht werden. Deutsche Staatsangehörige sollten in ihren Unterkünften bleiben, sich von Menschenansammlungen fernhalten. Und die Lageentwicklung wird die lokalen Medien und äh, diesen Sicherheitsinhalten verfolgen. Wir sollten mal die nächsten Tage mal gucken, was da so steht. Also prinzipiell wäre ich jetzt halt schon eher kein Risiko einzugehen. Ne? Aber wir schauen mal. No risk, no fun. One week later. Du gibst der Dusche wie viele Sterne? Locker. Also 10 Sterne. Also ich weiß nicht, was besser geht. Ich weiß nicht, was besser macht. Wir klären es mal, wozu wir jetzt hier gerade sind. Das sind total faszinierende Tiere, die wir jetzt gleich sehen werden. <lacht> Lass dich mal nicht so ablenken. <lacht> ja, wie gesagt, total faszinierende Tiere. Das sind die Stachelschweine, die jetzt gleich kommen. Sehr ekelmalig. Jetzt versteht ihr auch, warum das Blinden hier essen wird. Wenn ja. wir an da sind. Nein. Nicht schlecht. Nein. Nein. Dass ich überhaupt hier vertreiben lässt, ist Müll. Jetzt geht's los. Und, und tschüss.
So, Snurra. Snurra. Folge 25, wie man in der Wildnis einen kaputten, <lacht> eine kaputte Frontschutz repariert. Wie sagen kannst du mit Schnur reparieren? Kannst du da Arme doch. Sehen deine Füße auch so? Ja, das ist weiß, ne? <lacht> Pommes rot-weiß so ungefähr. Ai, ai, ai.
on the real scale. Yeah, so it's going reverse, not going forward. So I failed my oh. project somewhere here and then it goes that side. See? Oh, yeah. Shit. Yeah, so I was going I was moving slowly by slowly by going back with the reverse. Because it's stuck down the reverse uh, gear. Mm. Mm. Can you bother some bit better? Huh? Hey, I'll last lap or no? Der Baum muss weg und der LKW da steckt fest. Naja, also die kommen nicht raus ohne Hilfe, wie es aussieht aktuell. Ja. <lacht> Und was denkt ihr? Schön, gut, <lacht> ja, wir wollen hier drüben campen. Also nur ganz kurz, wir hatten eigentlich einen Plan, aber es wird nicht klar gehen. Und vielleicht können wir hier irgendwie, naja, campen. Weißt du? Wir kommen halt sonst nicht weiter, es ist zu dunkel. Und naja, hm. Da drüben vielleicht, ja? Was denkst du? Hm, mm, nee, da, da Käse, keine Chance. Keine Chance. Also prinzipiell, man müsste das buchen über das Quai. Hm. Das ist halt irgendwo eine Stunde von hier entfernt, das Büro. Ich habe ihm erklärt, dass das jetzt eigentlich nicht geht, dass wir da hinfahren und dass wir morgen da hinfahren und sagen, dass wir heute in der Nacht hier geschlafen haben. <lacht> Leute, das so funktioniert. Aber wir können hier schlafen, mein er. Der Elefant hier? stand übrigens gerade fünf Meter neben ihm und das ist okay, sagt er. Man muss sich da keine Sorgen machen. Solange du den Elefanten nicht irgendwie, ist das alles okay, wenn der nah dran ist. Das könnte quasi heute eine absolut unvergessliche Nacht sein für uns, Flo sowieso. <lacht> Ausgewachsener Elefantbude, der hier etwa 20 Meter von uns entfernt steht, aber sehr, sehr friedlich ist. Ich vermute mal, er ist gerade auf Abendbrotsuche. Krass, der Kurs. Wunderschön, das ist ein Platz, ganz wunderschön. Meine Kamera ist leider wie viel gefahren ist. Also das erste Mal, dass ich heute neben ihm Beifahrer sein durfte. Es gab vielleicht zwei Prinzipien Situationen, wo ich Angst hatte. Die eine war, wo er am Lenkrad rumgespielt hat, links, rechts, wo er irgendwie das Fahrverhalten testen wollte. Mag ich überhaupt nicht sowas. Das war dann die zweite Prinzipien Situation. Kuh? Nee, Kuh war okay, hast du souverän gemacht eigentlich. Vorausschauend gefahren. Schlaglöcher? Schlaglöcher war echt sehr fahrlässig. <lacht> Schlaglöcher war fahrlässig. Das war ohne Mist, ohne Abbremsen, ohne irgendwie die Geschwindigkeitsreduzierung einfach durchgeheizt. Wenn mir dann so eine Achse wegbricht, sind wir am Arsch, sind wir am Ende. Ansonsten doch, war okay, sage ich mal. Hinten raus die Stimmung hat man gemerkt, dann nach siebeneinhalb Stunden mal wieder im Auto. Ist gereizt dann, ne? das ist eine, gehört dazu, finde ich irgendwie. Vielleicht auch einfach zu wenig Tiere gespielt, heute Tiere mit irgendeinem Buchstabe. Ich weiß nicht, woran es lag. Wir schauen morgen mal, wenn wir wieder sieben Stunden Auto fahren. Ich geh jetzt weg von mir. <lacht> Oh, <laughs>
du kurz kommentieren, was hier gerade passiert? Nee, fehlen mir die Worte. <lacht> sicher, dass du es nicht kommentieren möchtest? Ganz sicher. <lacht> Und ganz Weil wir müssen uns jetzt wieder eine Stunde anstellen. Oh. <lacht> Komm, du kannst du gut erzählen, erklär mal, was passiert ist. Wir hatten hier den fatalen Fehler vom Oliver Schnabel. Also wie heißt das? das Light Le Letterman. Letterman. Ein, Letterman. Ein Messer, ein Kampfmesserwerkzeug. Also wirklich zum Elefanten töten eigentlich. Hat er das festgestellt, hat er dann Handgepäck. Das ist halt die Lösung des ganzen Problems, einfach noch ein zweites Paket aufzugeben. Dank KLM dürfen nämlich zwei Gepäckstücke auch aufgeben. Nutzen wir die Möglichkeit. Ich kann mal ein Kissen nehmen. KLM oder Toastensirf. 